the solution for humanity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala nabihi al-ameen. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bihsani la yomiddin wa ba'd. Shupriya da shaksota bayu bunera. Peace to be banglar. Ia ayjo ni apra jara. Amada shahada shayar kurchen. Shuru te ya apra jara shubayke shago to janat. Shupriya da shak bayu bunera. आज के लिए पौर्वी अमरा अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने शादी बंदर जी शंपूर को भी आदर्श शुमुक्ति में जी शंपूर को हो भी ये शंपूर के क्षेत्र में कोरोनियों दिख गुलो तुले दौर बो कोरोनियों दिख गुलो आलोचना पौर बोर्जोनी विषय गुलाम रा आलोचना कर बिन शाला होता आला शुभ प्रदर्शक एक जन आदर्श ए विषय टी दिश्ती आकर्षण करें चाहिए। आम रा देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए बापरे सही मुस्तफे में मुद्दे अबू हुरारा दिया अल्लाह ताला मुनीता हदीसें मुद्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद करें तीनी बोलें अल मुमिनुल कावियु खैरुन वहबुल अल्लाही तआला मिन अल मुमिन إلى الله تعالى على رب العالمين كته من المؤمن الضعيف درب المؤمن كته شو ترى عن عدش المسلم بكتي توحيد أبغ إيمان الكتة شيء درب الله بنا كارون توحيد الكتة جدي كورا بكتي درب الله هاي تقولي شيطان أبغ شيطان دشور جراج ترى ترى توحيد كي شرك المدهم مسيرة كورا جدي بارى तार ताऊहित के पंडो कर दीते पारे एवं तारे ताऊहित के विभिन्न भावे अपहरण करते पारे विभिन्न भावे ताऊहित के नष्ट करार विनष्ट करार चेष्ट करते पारे ये जो ताऊहित रखते हैं शिष्यों की शाली हवे मजबूत हवे शे बुझते पारे कौन ती ताऊहित कौन ती पुरी पुन्न ताऊहित शुद्ध ताऊहित एक घोषणा दी � शे तोहीत तार जीवन में दिवस तोवान कर बे दुर्बल हो बे ना ऐसे लोग लास्ट लास्ट में जुन्ना हदीसें मुद्दे बोले चे अल मुमिनुल कावी शक्तिशाली ईमानदार व्यक्ति शे हो बे अल्लाह रब्बुल अल्लामी के से प्रियो एवं अल्लाह रब्बुल अल्लामी के से शे शब्द चे पसंद नहीं हो शे उत्तम हो बे अल्लाह रब्बुल � दुबल ईमानदार है मधु तो वो दुबल ईमान है कुल्लान टुकराई गयी थी ऐसे जो नसुल लास अल्लाह वरी उस्ताम बोलते हैं जे शकले मधी खाई रही थी कुल्लान रही थी एर पर नसुल लास अल्लाह वरी उस्ताम बोले वाहरिस अलामा यंफ़ाउक जा तुम्हाके कुल्लान दे बे तुम्हारे उपकर आज बे एमोन काजेर जुन्नू � ولا تعجز الله رب العالمين ما تدوم شهادة كم أنا كرو شكرت تدومي أكم هو أنا كارون الله ما تدوم شهادة كم أنا كله كونو كرو بيكتي ما أنا كرو شهادة أجبي كي أجبي نهتاش هاي جاي أكم هاي جاي دربال هاي جاي الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول شن واستعن بالله الله ما تدوم شهادة كم أنا كرو ولا تعجز وإن أسابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا यदि कोनो कारण कोनो विपदापद बुसी बोत तुम्हाके पे जाए, तुम्हाके आकांत तो करे, कोनो शोभित शहर तुम्हें शोभ मुकिन होए जाओ, कोनो विपद दर मुख मुखी होए जाओ, ताहोले फलाय तकुल इटा बोलो ना, लव अन्नी फाल तू, यदि आमी एकास्त्र कुत्ता मताले अमंटा होतुना, ताले अमंटा होतुना, 
কাহানা কাজা কাজা এই কাজ করলে তো এরকম এরকম হয়ে যেত মানে এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন ওলা কিন কুল বরং তুমি এটি বলবে কদ্দার আল্লাহ আফাল কদ্দার আল্লাহ আল্লাহ তালা নির্ধারণ করেছেন মায়শা আফাল এবং তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন ইমানদার ব্যক্তির মজবুত ইমানের পরিচয় কি হবে ইমানের ক্ষেত্রে কিভাবে সে শক্তিশালী হবে রসুল্লাহ সাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমরা তো কোনো একটি বিপদ যখন আমাদের এসে যায় কোনো একটি সমস্যার যখন আমরা মুখোমুখি হয়ে যাই তখন দেখা যায় যে আমরা হতাশ হয়ে যাই তখন দেখা যায় যে দুর্বল ইমানের কারণে আমরা মনে করি যে আল্লাহ তালা সাহায্য মনে আসবে না এখন দুনিয়ার মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে তাই কেউ পীরের কাছে কেউ দরবারে কেউ কুতুবের কাছে কেউ মুরুব্বীর কাছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দরবারে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তির কাছে আমরা আমাদের ফরিয়াদ নিয়ে যাই আমাদের দরখাস্ত আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে না তুলে আমরা আমাদের দরখাস্ত নিয়ে যাই অমুকের দরবারের কাছে গলদ এটি আমরা সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারিনি তৌহিদকে সত্যিকারভাবে নিরঙ্কুশ করতে পারেনি আল্লাহ রাবুল আলমের জন্য এই কারণেই মূলত হয়ে থাকে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম এখানে নিরঙ্কুশ তৌহিদ একজন ব্যক্তি একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনে কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন সেই বিষয়টি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এভাবে তুলে ধরেছেন বলেছেন ওলা কিন কল যদি কোনো বিপদ আপদ মুসিবত তোমাকে পেয়ে যায় তুমি যদি এমন করতাম এমনটি হয়ে যেত হারে কেন এমন করলাম না কেন এই কাজটা করলাম হাই হাই বরবাদ হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি না বলে বরং তুমি বলবে কাদ্দার আল্লাহ আল্লাহ তালা নির্ধারণ করেছেন ও মাহ আল আর তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহর ফাইসালাকে আল্লাহর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মনে করে সন্তুষ্ট চিত্তে রেদা এর সাথে সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিবে এটাই হচ্ছে সত্যিকার পরিপূর্ণ ইমানের পরিচয় এবং এর মাধ্যমে মূলত আল মুমিনুল কউই শক্তিশালী ইমানদারের পরিচয় পাওয়া যায় এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন শেতান কারণ লৌ যদি বলো যদি 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 বলো আমরা তো যদি শব্দকে অনেক ব্যবহার করি যদি এমন হতো তাহলে এমনটি হতো না মনে হয় যেন আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতাম যদি দিয়ে কোনো কিছু ব্যবহার করা গেলে সুল্লাহ সাল্লাম সত্যিকার তৌহিদ এবং ইমানের পরিপূর্ণ তার পরিপন্থী হিসেবে উল্লেখ করে দিয়েছেন এই হাদিসের মধ্যে এবং এটি দুর্বল ইমানের পরিচয় তাই এই হাদিসের মধ্যে আল মুমিনুল কউই শক্তিশালী ইমানদারের কথা বলে রসুল্লাহ সাল্লাম শেষে এই কথা বলছেন কারণ এই লৌ যদি শব্দটাই মূলত শয়তানের কাজকে খুলে দেয় আমাদের জন্য শয়তান আস্তে করে আমাদের মধ্যে ঢুকার একটা পথ পেয়ে যায় এই ছিদ্র ধরে এই পথ ধরে এই সুরঙ্গ দিয়ে শয়তান বলি আদমদের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যায় এবং আমাদের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার অপচেষ্টা চালায় তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম জানিয়ে দিয়েছেন যে যদি শক্তিশালী ইমানদার হতে হয় যদি একজন সচেতন এবং সতর্ক মমিন ব্যক্তি হতে হয় তাহলে সেই ব্যক্তি কখনো এই ক্ষুদ্র কথাটুকুও বলবে না যে যদি এটা করতাম এই কথাটুকুও তিনি বলবেন না তাহলে তার ইমানের পরিপূর্ণতা আসে তার তৌহিদের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ তৌহিদ আল্লাহ রাবুল আলমিনের সে নিজে জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেনি এই আদিষ্টি বা মুসলিম রহমতুল্লাহ রায়ের সহিতে বর্ণনা করেছেন আবু হুরাদিয়ত বর্ণিত হাদিসের মধ্যে এই হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে ইমাম রবি রহমতুল্লাহ রায় উল্লেখ করেন তিনি বলেন শক্তিশালী ইমানদার ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরেছেন আমরা হয়তো শক্তিশালী ইমানদার ব্যক্তি বলতে বুঝেছি যার শরীরের মধ্যে শক্তি আছে মোটা সোটা একেবারে শক্তি অনেক বেশি এমন ব্যক্তিকে আমরা হয়তো মনে করেছি অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই শারীরিক শক্তি মানুষের মানসিক শক্তির জন্য সহায়ক কোনো সন্দেহ নেই শারীরিক শক্তি তার ইমান এবং তৌহিদকে বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক কোনো সন্দেহ নেই শারীরিক শক্তি কোনো ব্যক্তির জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিনের উবুদিয়তকে তার জীবনের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের গোলামীকে তার জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়ক এতেও কোনো সন্দেহ নেই এর জন্য শারীরিক শক্তিরও মর্যাদা রয়েছে গুরুত্ব রয়েছে ইসলামের মধ্যে কিন্তু ইমাম রবি রহমতুল্লাহাই আল মমিনুল কবির যে পরিচয় দিয়েছেন এখানে শারীরিক শক্তির দিকটি উল্লেখ করেন নাই এখানে ইমাম রবি রহমতুল্লাহাই যে শক্তির কথা বলেছেন সেই শক্তি হচ্ছে মূলত তার মানসিক শক্তি 
সেই মানসিক শক্তি হচ্ছে এই সত্যিকার শক্তিশালী মুমিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ রাব্বুল আলমের নির্দেশগুলোকে পালন করবে আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কসুর করবে না ত্রুটি করবে না পিছিয়ে থাকবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমের নির্দেশগুলোকে পালন করবে অযাত্রুক নওয়াহি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে কাজগুলো নিষেধ করেছেন সেই নিষেধগুলোকে বর্জন করবে সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করবে সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখবে কিভাবে বেকৌয়া তিনওয়ানের সাপ শক্তির সাথে চাঞ্চল্যের সাথে নিজের প্রাণবন্ততার সাথে প্রাণবন্ত হয়ে একেবারে আগ্রহ নিয়ে মানে আল্লাহর নির্দেশ থেকে দূরে থাকবে অনেকটা মনমরা মনমরা যারে কাজটা করতে পারলাম না আল্লাহ তারা নিষেধ করেছেন এই জন্য এমনটি হবে না অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এবাদত পালন করবে সরা তাদের করবে একেবারেই অলস দুর্বল হয়ে একেবারে মানসিকভাবে বিষণ্ণ হয়ে বিমর্ষ হয়ে মনে হয় যেন আর চলে না দুর্বল হয়ে সেভাবে করছে এমনটি হবে না এটি মুনাফিকদের কাজ এতে ইমান এর দুর্বলতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যাবে এই জন্য ইমাম নবীন রহমতুল্লাহাই শক্তিশালী ইমানদার ব্যক্তির কথা বলছেন আল্লাহর নির্দেশ সমূহ পালন করবে নিষেধগুলোকে পরিহার করবে বেকৌয়ানের সব শক্তির মাধ্যমে এবং নিজের প্রাণবন্ততার মাধ্যমে চাঞ্চল্যের মাধ্যমে নিজের মধ্যে খুব মনের মধ্যে আগ্রহ পাবে ইচ্ছা পাবে প্রবল ইচ্ছার মাধ্যমে এবং ওই এসবিরু আলা মুখালাতি ন্যাসি ওদিম এরপর ধৈর্য ধারণ করবে মানুষের সাথে আচার আচরণ মানুষের সাথে লেনদেন ইত্যাদি মেলামেশার উপর এবং তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার উপর কারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করবে না দূরে থাকবে তাহলে সে ব্যক্তি মানুষকে দাওয়াত দিতে পারবে না তাই দুর্বল ইমানদার ব্যক্তি মানুষকে দাওয়াত দিতে পারে না এই জন্য ইমাম নবীন রহমতুল্লাহ বলছেন শক্তিশালী ইমানদার ব্যক্তি এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করবে তারপর ওই এসবিরু আলা আদাহুম এবং তারা যদি কোনো কারণে কষ্ট দিয়ে থাকে এর জন্য ধৈর্য ধারণ করবে সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো বিরতির বিরতিতে যাই আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ তারা ফিরে আসছি একটু পরে সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি আর আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা আপনি পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ইকরা মানে পড় সারা দুনিয়ার মানুষকে করেন মাজিদ আল্লাহ পড়তে বললে বিশ্ব সৃষ্টিতে সবচেয়ে মেরাকল আল কোরআনকে নাজিল করে এটি প্রজ্ঞাপন্ন কেতা কোরআন আরবি ভাষা নাজিল হয়েছে যাতে সমাজের লোকদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয় এটি মহা কল্যাণময় ও নিরাম বহু দিক থেকে হেদায়ত দিয়ে থাকে আছে কেউ তোমাদের মধ্যে যে চিন্তা করে ও গবেষণা করে দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান এসো কোরআনের ছায়ায় কাল রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক বিরতি থেকে আবার ফিরে এলাম আমাদের আলোচনায় আলোচনা আমি বলতেছিলাম ইমাম নবীর রহমতুল্লাহ রাই আল মুকমিনুল কবি শক্তিশালী মুমিনের যে পরিচয় দিয়েছেন সেটি সুপ্রিয় দর্শক আমরা একটু বিচার করে নিই যে আসলে মুমিন কবি শক্তিশালী ইমানদার ব্যক্তির যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে এর সাথে আমাদের কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে আমরা কি শক্তিশালী ইমানদার হতে পেরেছি তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে আমরা মনে করি যে দিনের ব্যাপারে মানুষের সাথে আসলে কেন ঝামেলায় যাব মানুষের সাথে কেন আমাদের এত ঝামেলা হবে দাওয়াতে আমাদের কি প্রয়োজন রয়েছে আমি নামাজ পড়তেছি আমি রোজা করতেছি আমি হজ করতেছি আমি জাকাত দিচ্ছি আমি সৎকা করতেছি আমি তাহাজুদ পড়তেছি আমি উজু করতেছি ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু আমি করতেছি সুতরাং আমার আর কেন দাওয়াতের প্রয়োজন রয়েছে না শক্তিশালী বান্দার ব্যক্তি যে এই মিশনকে সে তার ইবারের জন্য গ্রহণ করেছে 
সেই মিশনকে সে প্রচার করবে সেই মিশনের দাওয়াত সে দিবে এবং সেই ক্ষেত্রে সে শক্তিশালীভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সবর এখতিয়ার করবে ধৈর্য ধারণ করবে এই জন্য তহিদ ও ইমানের পরিপন্থী কাজে নিজেকে কখনো লিপ্ত করবে না আমরা জানি কিছু বিষয় আছে যেগুলো তহিদের পরিপন্থী তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে তহিদের পরিপন্থী সেটি হচ্ছে শিল্প পরিপন্থী বিষয় তহিদের পরিপন্থী কোন বিষয় এটা একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তহিদের পরিপন্থী অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো একজন আদর্শ মুসলিমের তৌহিদকে বিনষ্ট করে দেয় এমন অনেকগুলো বিষয় আছে এই তৌহিদের পরিপন্থী কোন বিষয়ে এসে কখনো নিজেকে লিপ্ত করবে না যেমনিভাবে সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তি আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনে কখনো ইমানের পরিপন্থী যে কাজগুলো আছে সে কাজগুলোতে নিজেকে লিপ্ত করবে না সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা তহিদের পরিপন্থী ইমানের পরিপন্থী কোনো কাজে যদি কোনো ব্যক্তি লিপ্ত থাকে তার আর আদর্শ মুসলিম হওয়ার সুযোগ নেই শুধু তাই নয় বরং ইসলামের যে গণ্ডি রয়েছে সে গণ্ডি থেকে সে বেরিয়ে যাবে ইসলামের গণ্ডি উপেক্ষা করে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে তখন সে আর নিজেকে আদর্শ মুসলিম তো দূরের কথা শুধুমাত্র মুসলিম পরিচয় দেয়াই তার জন্য সঙ্গত হবে না বৈধ হবে না তাই প্রকৃত আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি কখনো ইমার এবং তৌহিদের পরিপন্থী কোনো কাজে নিজেকে লিপ্ত করবে না এরপর যে পয়েন্টটি সত্যিকার তৌহিদকে খালেস তৌহিদকে আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য সেটি হচ্ছে সেই ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রতি ইমান আনয়ন করবে ইমান আনবে হাক্কাল ইমান ইমানের দাবি অনুযায়ী ইমানের দাবি অনুযায়ী ইমান আনবে যেভাবে ইমান আনতে বলেছে আল্লাহ সুবান কোরআনে করিম যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ইমান আনো যেভাবে মানুষ ইমান এনেছে মানুষ বলতে এখানে সাহাবিদেরকে বুঝিয়েছে তাদের ইমানের অবস্থা এমন ছিল যে এই ইমান যখন তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছে তখন আর তাদের জীবন বের করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু তাদের অন্তর থেকে ইমান বের করা সম্ভব হয়নি কিন্তু আমরা এই হাক্কুল ইমান ইমানের এই হকটুকু সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করে যেভাবে ইমান আনার কথা সেভাবে আমরা ইমান আনতে পারি না আমরা কেউ কেউ দুনিয়ার স্বার্থের জন্য ইমানকে বিক্রি করে দিই কেউ কেউ চাকরির স্বার্থে ইমানকে বিক্রি করে দিই কেউ কেউ পদমর্যাদার স্বার্থে ইমানকে বিক্রি করে দিই ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো স্বার্থে আমরা দেখা যায় যে আমরা আমাদের ইমানকে বিক্রি করে দিই তাহলে হাক্কুল ইমান আমাদের হলো না সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা এই জন্য যিনি তার জীবনের মধ্যে আর তৌহিদ উল খালেসকে নিরঙ্কুশ তৌহিদকে বাস্তবায়ন করবে তিনি ইমানের যে হক রয়েছে সেই হক অনুযায়ী সত্যিকার ইমানের দাবিগুলো পূরণ করবে ইমানের হকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পয়েন্ট তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেটি রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে সত্যিকার ইমানদার হওয়ার জন্য বা ইমানের হককে সত্যিকার করার জন্য ব্যক্তি তার জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য এই তিনটি হক তার জন্য অপরিহার্য এক নম্বর বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলিসাল্লাম বলেছেন সেটি হলো এই তবে যে তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রবৃত্তি তার মন অন্তকরণ তার জন্য সম্পূর্ণরূপে অনুগত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত ইমানদার হতে পারবে না ইমানের হক সে আদায় করলো না সুপ্রিয় দর্শক খুব ভালো করে বিষয়টি উপলব্ধি করুন সেটি হচ্ছে এই যে প্রকৃত ইমানদার হতে হলে হাক্কুল ইমান অনুযায়ী ইমানের হক বা দাবি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি সত্যিকার ইমানদার হতে হলে তাহলে রসুল্লাহ সাল্লা আলিসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সব কিছুকে নিজেকে মেনে নিতে হবে সম্পূর্ণরূপে নিজের জীবনের জন্য তার প্রবৃত্তিকে তার ইচ্ছাকে রসুল্লাহ সাল্লা আলিসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন 
তার অধীনস্থ করতে হবে তার অনুসারী করে দিতে হবে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কিতাবুল হুজ্জা এর মধ্যে তিনি এই হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন এই হাদিসটি হাসান বা উত্তম গ্রহণযোগ্য একাধিক হাদিসের কিতাবের মধ্যে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ হাদিসটাকে হাসান বলেছেন এবং একাধিক আহুল হাদিস মাহাদিসিনে কেরাম এই হাদিসটাকে সহি বলেছেন হাসান বলেছেন তাহলে প্রথম যে পয়েন্টটি তাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে এই হাকুল ইমান যদি কোনো ব্যক্তি বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে তাকে রসুল সাল্লা উলিহুসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোর অনুগামী হতে হবে এবং সেগুলো মেনে নিতে হবে দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি রসুল্লাহ সাল্লা উলিহুসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন হকুল ইমানের জন্য যে এটি মূলত লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত হকুল এই বাদের সাথে সম্পৃক্ত রসুল্লাহ সাল্লা উলিহুসাল্লাম ইমানের সাথে বিষয়টিকে নিয়ে এসে বলেন যে তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি সত্যিকার পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত হাত্তা ইউহেব আলী আখি হিমা ইউহেব বলি নাফসিহি নিজের জন্য যেটাকে পছন্দ করেছে নিজের জন্য যে কাজকে ভালোবেসেছে নিজের জন্য যে বিষয়কে ভালোবেসেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের জন্য সেটাকে ভালো না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইমানদার হতে পারবে না এখানেও বান্দাকে হকুল ইমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় সত্যিকারভাবে ইমানকে যদি বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে নিজের জন্য যেটা ভালোবাসে নিজের জন্য যেটা পছন্দ করে ঠিক তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে সেটাই তার ভাইয়ের জন্য ভালোবাসবে তিন নম্বর যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাম সাত করে আনাস এমনি মালিক রেদি আল্লাহ তাল্লাহ মনিত সুইবখারি ও মুসলিম হাদিসের মধ্যে এসেছে তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ইমানদার পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না আমি তার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় না হব মিহি তার জনক পিতা মাতা থেকে তার সন্তান সন্তুতি থেকে এবং সমস্ত মানুষের থেকে তাই এটাও কিন্তু হকুল ইমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হকুল ইমানের এই তিনটি পয়েন্ট যে আমরা আলোচনা করলাম এই তিনটি পয়েন্ট অনুযায়ী যদি একজন ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে ইমান গ্রহণ করে থাকে ইমান লাভ করে থাকে সেই ব্যক্তি সত্যিকার তার জীবনে ইমানকে বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং ইমানের ক্ষেত্রে সে একজন আলমিনুল্লি একজন শক্তিশালী ইমানদার হবে ইমানের ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি আলমিনুল একজন সতর্ক সচেতন মুমিন হবেন যে মুমিনকে শয়তান প্রতারিত করতে পারবে না যে মুমিনকে শয়তানের দোষর যারা আছে বিভিন্ন মানে পদ্ধতি দিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিভিন্ন ওয়াদাইফ দিয়ে ওজিফা দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত বদভ্রষ্ট করতে পারবে না সুপ্রিয় দর্শক এরপরে চার নম্বর যে এই পয়েন্টটি সেটি হলো এই আল্লাহ তালার হক কখনো বিনষ্ট করবে না সত্যিকার আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনে এই তৌহিদকে বাস্তবায়ন যদি করতে চায় তাহলে কখনো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হক নষ্ট করবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হক নষ্ট করে কোন ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে সম্পর্ক মজবুত করবে শক্তিশালী করবে এটি আদৌ কল্পনা করা যায় না তাই ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হক যেগুলো আছে সেগুলো নষ্ট করবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হক অন্যকে দেবে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হক সিজদা সিজদা করবো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ সুবাহ তারা আমাদেরকে সিজদা করতে বলেছেন দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আমরা দেখি সেই হককেই মানুষের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সে হককে মানুষ নয় বরং কবরের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সিজদা দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হক একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি কখন নষ্ট করবেন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবনে এটা উপলব্ধি করবে যে সে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হক নষ্ট হোক এমন কোনো কাজে নিজেকে লিপ্ত করবে না সম্পৃক্ত করবে না এটা হলো চার নম্বর পয়েন্ট এর মাধ্যমে মূলত সে তাহিককে বাস্তবায়ন করবে সুপ্রিয় দর্শক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হলো এই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হকের সাথে তৌহিদের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সেটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হক এটি হলো তৌহিদুল উলুহিয়ার অন্যতম একটি বিষয় তাই বান্দা এই তৌহিদুল উলুহিয়াকে যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হক নষ্ট করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হক নষ্ট করে কোনো ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের তৌহিদকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবে না তাই আল্লাহ তালার হক 
একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি নষ্ট করবে না পাঁচ নম্বর বিষয় হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন সমূহ নিয়ে সচেতন ভাবে চিন্তা করবে এবং শিক্ষা গ্রহণ করবে তৌহিদকে যদি কেউ বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলমীর যে নিদর্শন গুলো আছে আয়াত গুলো আছে সে আয়াত গুলো নিয়ে চিন্তা করবে গবেষণা করবে সেগুলো থেকে শিক্ষা নেবে যদি সে শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে সে তার জীবনে তৌহিদ এবং ইমানকে পরিপূর্ণতা দান করতে পারবে না সুপ্রিয় দর্শক আজকে আর সময় নেই ইনশাল্লাহ তারা আলোচনা সামনে আরও আসবে আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকুন আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য তৌফিক দান করুন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন ওসলাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাখ্যাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বি ও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান আল কোরআন করিম হেদায়তের মূল সম্ভার আল কোরআন করিম থেকে হেদায়ত নিতে চাইলে আপনি অবশ্যই হেদায়ত পাবেন যদি আল কোরআন থেকে যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তারও সাধারণ উদাহরণ কাল রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়